Wein, Weib und Gesang. Ja, so heißt es so schön. Und von Wein und Gesang wird es heute noch genug geben. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie mit uns wieder unterwegs sind. Mein Name ist Clara Bloder und wir befinden uns im Burgenland, im Blaufränkischland, denn da wird heute der Wein verkostet für den sensationellen Kaiserwein. Die Kaiser bekommen ihren eigenen Tropfen und wer den Kaiserwein produzieren darf, das steht noch in den Sternen. Eine Fach Kundige Jury, die wird die Weine verkosten und die besten drei Weine, die werden dann von den Kaisern verkostet und da wird der Sieger dann der Kaiserwein sein. Die Jury hat schon oben Aufstellung genommen, ich glaube wir schauen einmal nach oben und in der Zwischenzeit gibt es wieder Musik von unserem Programm. Ich sitze jetzt mitten in der Fachjury und habe den Chef von der Fachjury gleich neben mir und ich möchte jetzt die Jury ein bisschen besser kennenlernen, bevor ich jetzt da wissen könnte, was es jetzt darauf ankommt. Also wen habe ich denn jetzt genau neben mir sitzen? Ja, mein Name ist Josef Pusch. Ich bin Betriebsleiter und ausgebildeter Önologe im Weingut Paul Kerschbaum. Und quasi zum Chef der Jury ernannt worden jetzt? Sozusagen, das hat sich heute so unter uns Kollegen ergeben. Was ist jetzt ganz wichtig beim Auskosten? Naja, es ist natürlich eine schon schwierigere Verkostung gewesen heute, weil doch verschiedenste Jahrgänge im Rennen waren und Blaufränkisch hat natürlich auch Jahrgangsunterschiede, aber die 21 Proben, die heute eingereicht wurden, haben großteils sehr, sehr gut entsprochen. Kann man stolz sein darauf. Ich glaube, dass wir eine gute Arbeit verrichtet haben. Jetzt wollen wir aber keine Namen nennen, sondern nur eine Nummer. Welche Nummer von diesen Weinen ist jetzt besonders im Hinterkopf geblieben? Da muss ich meine Unterlagen zur Hand nehmen. Es hat natürlich aus meiner Sicht schon die eine oder andere Probe gegeben, aber es war der eindeutige Sieger war die Probe 17. Ja, das, das ist ja vorgegangen. Und dann waren natürlich also relativ knapp dahinter weitere 5, 6, 7 Proben, die also auch im Spitzenfeld einzureihen gewesen wären. Was ist jetzt, wenn man jetzt an den privaten Weinkonsum denkt, was ist jetzt für so einen Weinprofi wichtig? Was muss für den Weinprofi der Wein so geschmacklich hergeben? Naja, im Prinzip geht es darum, dass also hier der Blaufränkisch, dass er seine Typizität, sein, seine Aromafülle, seine entsprechende Geschmeidigkeit und seine animierende Trinkfreude mit sich bringt. Und ich glaube auch, das war das Thema bei dieser Verkostung heute. Und ich denke, diese kleine Gruppe, die ganz an der Spitze war, die wäre durchaus berechtigt gewesen, diesen heutigen Titel kaiser zu tragen. Die hätte es verdient gehabt, ja. Einer kann nur gewinnen. Die Probe 17 ist es geworden. Also ich bin die Pia vom Weingut Strehen. Wir haben ein Weingut in Deutschkreuz, das für in der vierten Generation mit meinem Bruder und mit meiner Mama. Und wir bewirtschaften 45 Hektar in Deutschkreuz. Was ist jetzt das Wichtigste an einem Wein für Sie? Ähm, dass er seine Herkunft widerspiegelt. Also es muss klar zu erkennen sein, woher er kommt. Und ich muss einfach sofort im Kopf haben, was sind da die typischen Aromen. Er muss einfach klar sein. Klar, einen schönen Körper und mir einfach in Erinnerung bleiben. Hat jetzt eine Winzerin auch eine Lieblingssorte oder trinkt man als Winzerin jeden beliebigen? Also meine Lieblingssorte ist Blaufränkisch, absolut, aber ich interessiere mich für alles, ich koste alles und ich kaufe mir auch alles zum Verkosten zu Hause. Und heute, wie haben schon gehört, Nummer 17 war auch mhm. für Sie? War ein unglaublich guter Wein, sehr authentisch, sehr typisch zu erkennen, woher er kommt und welche Sorte da dominiert in dem Wein. Aber wir verraten noch gar nichts, wer die Nummer 17 ist. Nein. <lacht> Ich habe jetzt, ich sage einmal, das jüngste Mitglied der Jury neben mir. Darf ich es bitten, Sie vorzustellen? Ja, ich heiße Räumer Mario, ich bin vom Weingut Grenzlandhof Räumann und wir bewirtschaften Deutschkreuz 24 Hektar Wein, Weinbau. Welche Sorten werden da so angebaut? Also unsere Hauptsorte ist Blaufränkisch, so heißt auch unser Gebiet, das Blaufränkischland und das ist auch meine Lieblingssorte. Also heute wirklich nur der Blaufränkische als Hauptsorte und als den Wein in diesem Gebiet? Genau, so ist es. Jetzt wollen wir noch einmal von der Verkostung sprechen, also riechen, schmecken, 
erleben, das ist eigentlich das Haupt, die Hauptmerkmale bei der Verkostung. Fangen wir jetzt nochmal ganz von vorne an. Ihr bekommt den Wein eingeschenkt und wisst aber nicht, welcher Wein oder welcher Winzer das ist, ihr habt nur die Nummer am Glas. Genau, also wir bekommen nur eine Nummer, wo wir mitschreiben können, wie die Farbe ist, der Geruch, der Geschmack und vergeben dann durch das 20-Punkte-System eine Punktezahl. Was war jetzt die niedrigste Nummer, die ihr vergeben habt? Die niedrigste Nummer war die Nummer 16. Also ist ein hoher Durchschnitt. Aber warum nur 16 Punkte für denjenigen? Weil einfach der Wein etwas dünner und ein bisschen heller war und da waren kräftigere Weine dabei. Und die Höchstpunktezahl? Die Höchstpunktzahl war 18,75 der Durchschnitt. Und warum? Weil einfach der Geruch, der Geschmack gepasst hat, eine schöne Frucht, die Kraft am Gaumen, also es hat alles gepasst bei diesem Wein. Wir wollen das jetzt noch einmal genauer wissen. Also zuerst das Glas am Tisch, das schaue ich mir genauer an von der Farbe. Genau, ja. Das schaue ich mir genau an, dann wird äh, ins Glas gerochen, wie der die Frucht ist, der Duft vom Wein und dann wird er verkostet. Dann ist der Geschmack, wie kräftig das er ist, ob er ein Holz hat, das ganze Gesamtbild vom Wein. Und dieses Gesamtbild, das kürt dann den Sieger und also der Kaiserwein ist dann in jedem Munde. Genau, so ist es. Und der Winzer selbst, trinkt er viel Wein oder weniger? Also wir verkosten sehr viel Wein, trinken eher weniger. Wenn man jetzt aber genauer hingeschaut hat, ihr habt ja den Wein immer ausgespuckt, warum tut man das? Ja, wir können nicht jede Kostprobe runterschlucken. So muss man ausspucken und hat äh, den Geschmack denselben im Mund. In diesem Raum war es irrsinnig ruhig, jetzt ist es ein bisschen lauter. Ihr wart sehr konzentriert bei der Sache. Wen habe ich denn jetzt neben mir von der Jury? Also ich bin Bernhard Ernst, Weinmacher vom Weingut Ernst aus Deutschkreuz. Und auch die Nummer 17 als Favoriten gewählt? Nicht so ganz, für mich waren ein bisschen die Ausreißer ganz interessant, die Nummer 20 war ganz, ganz spannend. Warum hat die Nummer 20 die meisten Punkte? Weil die so ein, ein wahnsinniges Spiel am Gaumen und auch in der Nase hat und total interessant war. Ihr habt jetzt einige Weine verkostet, wie, wie ist das dann für einen, ist der dritte Wein dann überhaupt noch klar zu erkennen oder was sind eure Geheimnisse, auf was beachtet ihr besonders? Also es gehört schon ein bisschen Training dazu, um das richtige Verkosten zu praktizieren. Du musst halt schon viele Weine probiert haben und einen richtigen Ablauf im Kopf haben. Und es ist ganz wichtig, sich ständig zu konzentrieren. Also Konzentration, wirklich mit Konzentration. Wir haben da Brot und Wasser neben, auch ganz wichtig zum Neutralisieren wahrscheinlich. Genau, also Brot und Wasser ist aber im Gaumen immer wieder zu neutralisieren, weil sonst übersteht einfach der Geschmack von den vielen Tanninen und von vielen Weinen halt den Gaumen einfach. Jetzt können wir nur mehr gespannt sein, wer jetzt wirklich der wahre Sieger ist. Ja, wird spannend. Die Kaiser bekommen ihren eigenen Wein und der Organisator, Herr Sebaldrin, ist jetzt neben mir. Lieber Herr Baldrin, wie organisiert man so ein Event? Ja, es ist klar, wir haben ein Weinbauinstitut und auch den, einen der größten Fachverlage überhaupt. Wir sind in mehreren Ländern und ich bin halt Österreicher und habe gewusst, das Blaufränkisch Land ist eine ungewöhnliche Rotweininsel. Und es hat mir irgendwo Neid getan, die großen Rotweine nicht so kennenzulernen. Und als Halbkärntner habe ich eben Charlie kennengelernt und mir gedacht, naja gut, müsste man was machen. Sagen wir den Winzern, die ich fast alle kenne, wir machen etwas mit Schlager, mit Kärntner, mit dem Kaiser und suchen uns dabei einen der besten Weine von insgesamt 250 Weinbauern sind in, dem, in diesem Bereich aktiv. Und von diesen wurden ausgewählt 21 spezielle blaufränkisch Cuvées, also nicht ein Cuvée irgendwo. Und die wurden heute verkostet, das war die Organisationsaufgabe dabei. Und da Charlie noch ein Konzert dazu macht, könnten wir den Burgenländern sogar ein bisschen Schlagerkultur lernen. Was ist jetzt das Besondere an dieser Region? Es ist eine, der Karl der Fränker oder Karl der Große hat eine Landreform gemacht. Und in der Landreform vor über 700 Jahren wurde hier der Blau-Fränkisch. Damals war das noch ein Gebiet mit Ödenburg, heute Schopron. Und aus dieser Zeit stammt auch der Name. Das ist einer der ältesten reinsortigen Weine, die wir überhaupt kennen. Und die halt eine Spezialität darstellen, die gibt es nur in Ungarn als Kek Frankosch. 
Jetzt gibt es auch in Deutschland. In Deutschland heißt er übrigens Limberger, das ist eine andere Region aus Österreich. Und diese Spezialität, die durch lange Zeit vergessen war. Und was ist jetzt für Sie das Besondere an diesem Wein? An dem, den wir hier ausgewählt haben oder im Besonderen? Am Blaufränkischen selbst. Der Blaufränkisch, aufwendig und mit Mühe gemacht, ist ein ganz großer Rotwein, der problemlos mit den besten Frankreichs mithalten kann. Man darf nicht vergessen, dass ein Deutschkreuzer in London bei der schwierigsten Weinmesse der Welt vor jedem Chateau, vor dem Chateau Mouton und alle anderen den weltbesten Rotwein gehabt, der aus diesem Ort hier stammt. Also hier können Weine produziert werden, die mit den absolut Besten der Welt mithalten können und das ist bewiesen. Wir befinden uns ja im Vinatrium in Deutschkreuz und hier kann man auch die besten Weine aus dieser Gegend verkosten. Ja, es steht hier jeden frei, es sind alle Winzer der Region. Es ist Deutschkreuz, es ist der Mittelpunkt, geografisch. Aber es Neckenmark, der Horizon, Lutzmannsburg, die umgebenden Orte, das ist diese kleine Klimaregion, die sich nach Ödenburg, also Schopron hin, öffnet. Und der legendär hochwertige. Und im Wiener Atrio hat man die Möglichkeit, wirklich, man zahlt einen Betrag, geht durch, kostet da ein Schlückchen, dort ein Schlückchen und kann sagen, hm, den mag ich, aber den nehme ich mit. Wenn man jetzt neugierig geworden ist, wo informiert man sich? Gibt es da eine Homepage? Gibt es da eine, eine Telefonnummer? Ja, es gibt von Deutschkreuz eine Homepage, es gibt von Wien Atrio eine Telefonnummer dazu. Es ist halt immer sehr schwer. Die Internationalität ist ja nicht reduziert auf den Herrn Kirnbauer, sein Phantom in London, sondern auch an andere große Weinverkostungen. Jetzt, wenn ich zu Hause sitze, finde ich eine Homepage und sage, mm -hmm, ein Wein kann man nur beschreiben, dass er sehr gut ist und im Abgang und und und. Aber man muss immer leben und das Erleben wird hier geboten, wo man sich still, allein, unabhängig von der Meinung Dritter sagt, der schmeckt mir, weil wir im Wein ein großes Problem haben. Beim Wein schreiben drei Journalisten, dieser Typ hat mir zu schmecken. Nur ist es halt so, dass der Mensch individuell ist. Der eine isst halt gerne Händel, der andere gar nicht. Genauso ist es bei Weinen, dass man in der Vielfalt sich den raussuchen kann, mit dem wir die meisten Freude haben. Und wenn die Leute sagen, nur dieser ist gut, ist das ein Blödsinn. Selber muss man entscheiden. Also selbst muss man sich überzeugen vom Wein. Und das kann man in diesem Haus, das kann man in dieser Region. Und was noch einzigartig ist, ihr habt ja auch eine spezielle Zeitschrift. Na, das ist nur eine Fachzeitung, die in Europa, wie produziert man, welche Technologien, welche Strategien sind zu wählen. Der Wein ist ein sehr komplexes Thema, der aus einer Vielzahl von Aufwand besteht. Man kennt es, die Hefe zum Beispiel, die, die Gärung, den Umsatz des Zuckers, da gibt es ein paar Millionen Stämme und da gibt es halt wieder 100 spezielle und 20 ganz spezielle. Also es ist keine öffentliche Zeitung, sondern wir haben in mehreren Ländern damit ein ganz ein gutes Standing, weil wir die einzigen Freien sind. Normalerweise sind Landwirtschaftszeitungen Töchter der Kammer oder der Politik und diese Zeitung beruht eigentlich auf die Abonnenten und sonst nichts. Also für öffentlich, weil es sehr, sehr schwierig ist, man setzt immer voraus, dass im Wein Chemie und Gift und sonst was. Der Wein ist heute ein ganz subtiles physikalisches Produkt, das heißt wärmen, kühlen, ihm helfen, dass er wird. Die Verkostung, die ist beendet. Wir haben jetzt alle Informationen bekommen rund um diese Auskostung. Und jetzt hätte ich mir mal gedacht, wir schauen mal, ob die Kaiser schon angekommen sind. Die sind ja quasi der Gastgeber dieses heutigen Tages und die geben nachher am Abend noch ein großes Konzert für die Fans. Die Busse kommen auch gleich. Also schauen wir mal, ob wir die Kaiser schon antreffen. Die Kaiser sind mittlerweile auch schon in Deutschkreuz angekommen und ich habe den Charlie Kaiser jetzt neben mir sitzen. Lieber Charlie, ihr bekommt seinen eigenen Wein. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Naja, wir haben schon länger die Idee, dass wir auch für unser Band einen eigenen Wein kreieren lassen. Und das hat sich jetzt mit dem Burgenland, das in Deutschkreuz so angeboten. Und ja, das ist ein riesen Spektakel daraus geworden. Und das ist wirklich top Winzer haben die Weine eingereicht, was mich natürlich riesig freut. Dafür bedanke ich mich auch recht herzlich. Und jetzt ist von einer Jury verkostet worden. Und ja, und das, glaube ich, werden wir dann auch in unsere Fans 
zukommen lassen zum Verkosten, zum Trinken. Wir werden es auch bei Veranstaltungen schauen, dass wir es dann verkaufen. Also das soll eigentlich eine gute Geschichte werden. Österreich ist ja ein Weinland, viele gute Weinregionen gibt es in unserem Land. Wie bist du auf diese Gegend hier gekommen? Ja, es ist eigentlich ein reiner Zufall, wenn man halt Menschen kennt und kennenlernt und das hat sich dann so angeboten, die haben super Vinothek, das Wien Natrium ist ja traumhaft ausgebaut, da ist eine schöne Veranstaltungshalle dabei und natürlich der Blaufänkisch, Blaufänkisch ist natürlich auch ein Top-Wein und ich hoffe und ich bin davon überzeugt, dass wir so einen super edlen Tropfen haben werden. Was muss jetzt für dich der Kaiserwein alles haben? Naja, ein, fast gar nichts, er muss nur schmecken. Das ist das Thema. Es wird ja viel äh, philosophiert, aber wenn wir zwei oder ich mit Freunden ein Glas Wein trinken, dann soll er sagen, gib mir noch ein Glas, der schmeckt mir. Das ist der Sinn dahinter. Und nicht um zu philosophieren, ob er jetzt nach Brombeeren und Erdbeeren und noch irgendwas schmeckt, sondern er muss gut sein, er muss trinkbar sein. Und das, glaube ich, werden wir heute erreichen. Wenn ich jetzt ein bisschen an deine private Seite denke, trinkst du gerne Wein? Ja, ich bin absoluter Weingenießer, ja mittlerweile schon fast Trinker, also ich habe zu Hause auch so 3000 Flaschen im Keller. Also ich interessiere mich für Weine, speziellen Rotweine und deshalb glaube ich, ist das genau das Blaufänkischland, das Gebiet, wo wir gut aufgehoben sind. Und an dir und an euch liegt es jetzt eigentlich, weil die Jury hat schon entschieden, die drei Besten bekommt ihr jetzt auch noch zum Verkosten. Genau, also jetzt die drei Besten, wie erwähnt, werden wir jetzt verkosten, das werde ich jetzt einmal machen. Dann werden wir natürlich auch meine Musikkollegen, die müssen ein, Gewür ein gewichtiges Wörter mitreden, weil die müssen es ja auch dann verkaufen und auch mit mir dann feiern und trinken. Ja, und dann äh, werden, wir, werden wir das irgendwann einmal live bei VolksTV äh, dann äh, kundtun, wer der Sieger ist. Das heißt, wir bekommen jetzt noch die Gläser, aber wir verraten nur die Nummer, die du am besten findest und noch nicht den Namen vom Winzer. Ich weiß ihm selber nicht. Also ich habe auch nur die Nummer des Weines oder die Nummer des Weines und ich muss nach der Nummer beurteilen, die Punkte vergeben und wer letztlich der Winzer ist, der uns das kredenzt, das weiß ich nicht. Aber bevor wir jetzt die drei Top-Favoriten herholen, gibt es aber dann noch was zum Ankündigen und zwar heute gibt es noch ein Konzert. Genau, also als Dankeschön an die Region, also als Dankeschön an allen Leuten, die hier kräftig mitgearbeitet haben, machen wir ein Konzert mit Tanz und das wird natürlich bis in den frühen Morgenstunden dauern. Also sind wir jetzt bereit für die drei Favoriten Gläser? Ich warte drauf, danke ja. Jetzt wird so richtig spannend. Charlie, jetzt ist deine Zunge gefragt, besser gesagt. Ähm, ich hätte gesagt, fangen wir mit der Nummer 1 an. Du verkostest jetzt die drei Siegesweine. Ja, also ich bin schon sehr neugierig, was die Jury ausgesucht hat. Du musst aber aufpassen bei der Uniform. Genau. Also ich habe Gott sei Dank haben wir auch rote Teile. <lacht> also die Nummer 1. Man kann da neben ansehen, so werden sie der Jury präsentiert, also man weiß gar nichts. Kannst du schon was sagen? Mhm. Sehr gut. Also im Gegensatz zur Jury, ich schlug's runter. Du schluckst, wir haben keinen Spuckknapf oder wie man das sagt. Ich bin auch lieber so. Ich weiß, dass da so viel Arbeit dahinter steckt, also würde niemals einen Wein ausspucken. Ich frage jetzt gar nicht nach Fachkenntnissen, nach irgendwelchen Geschmacksnoten. Ich frage einfach, hat er geschmeckt? Also der erste war schon mal sehr gut, Nummer eins sehr, sehr gut. Jetzt schaue ich einmal den zweiten. Das ganz einfach sein. Schöne Nase. Hm, perfekt. Kennen Sie doch wer aus? Schöne Nase. Schön. Oh, schwer. Also der ist schon sehr gut. Hm. Nummer 1 ist schon für meinen Gaumen sehr, sehr gut. Jetzt brauche ich natürlich einen Schluck Wasser, aber den trinken wir auch mit, dem dritten, mit der dritten Flasche Wein aus. Äh, aus neutralisieren mit dem Wein, super. Man sieht schon die ganzen Bewegungen, also da habe ich doch einen Kenner neben mir sitzen. So. Gibt schon eine erste Tendenz? Äh, zwischen 1 und 3 muss, muss ich mich noch mal entscheiden. Also die Nummer 2 ist schon mal ausgeschieden. Bitte nur mein Gaumen. Das ist nur, keine Ahnung. Der Kaisergaumen ist das also. Hm. 
noch einmal Nummer 3 und dann entscheide ich mich. Ja, bis 20 Uhr musst du dich entscheiden, weil du musst dann auf der Bühne stehen. Bis dahin haben wir Zeit. Okay, dann gehen wir ganz. Ich würde die Nummer 3 für mich entscheiden wollen, ist sehr abgerundet, ist für mich äh, nicht so äh, säurebetont, also sehr gut und leicht trinkbar und ich glaube, dass das auch in unsere Freunden und Fans schmecken wird und würde, das ist meine Meinung, aber ich will das nicht allein entscheiden, schließlich habe ich ja drei äh, liebe und charmante Musikkollegen, die ich jetzt natürlich gerne hereinbitten und, äh, würde und mich unterstützen bei der Verkostung. Die setzen wir neben zum Tisch hin und ich glaube, wir nehmen die drei Gläser. Ja, wir, wir werden frische geben, also so viele Gläser haben wir da, habe ich schon gesehen. Okay. okay, aber diese drei und du sagst, die Nummer drei hat bei dir gewonnen. Genau. Die Weine sind verkostet worden unter kritischen Umständen, denn die Kaiser haben jetzt die Verkostung selbst vorgenommen. Rudi, hast du einen Favoriten? Ja, ich habe von diesen drei einen Favoriten und das ist der erste Wein, was ich ausprobiert habe und gekostet habe. Wie es dann die Kollegen ausschaut und die Jury gemacht hat, wenn wir es später sehen. Aber mein Favorit ist die Nummer eins. Warum jetzt eigentlich ein Rotwein, wenn ihr die weiße Uniform anhabt? Ja, <lacht> warum? Passt auch zur schönen, zu unserer weißen Uniform dazu, rot-weiß-rot, Österreich, blau Land in der Steiermark. Nur nicht, an, nur nicht anbotzen? Nur nicht anbotzen, weil man gerade erst von der Reinigung die Uniform kriegt. Also die Nummer 1 hat gewonnen und trinkst du persönlich zu Hause auch keinen Tropfel? Ich trinke ganz gerne einen roten Spritzer und zu Hause, wenn ein Charlie auf Besuch kommt, trinkt er immer einen guten Wein mit, dann stoßen wir an auf der Terrasse und dann... Damian, du hast schon dein Favoritenglas in der Hand, das ist die Nummer? Das ist die Nummer 1. Auch die Nummer 1, warum? Ich weiß nicht, der hat so gute Rose und der schmeckt sehr gut den Mund und das ist... Da hast du gesagt, da willst du mehr davon trinken? Ich trinke Wein nur, wenn ich bin im Gasthaus jemand da oder bei Charlie. Charlie hat sehr gute Weinkeller. Nach Hause ich trinke gar nichts, kein Alkohol. Aber trotzdem, der Kaiserwein findet dann bei dir auch zu Hause einen guten Platz. Ja natürlich, ich immer trinke nach Hause, wenn ein Besuch kommen. Aber wenn ich bin allein, dann ich trinke nichts. Aber ich weiß, ich muss sagen, dass für rote Wein alle Wein ist gut, aber der Kaiserwein ist der Beste. Kaiser waren sich alle einig, wenn ich wen fragen muss, um echte Weinkenntnisse. Diese Fragen kann mir nur der Harry beantworten. Lieber Harry, jetzt raus mit deinen Weinkenntnissen. Wie schaut's aus? Wie war denn der beste Wein von dir? Der beste, muss ich mit meinen Kollegen anschließen, war der Einser, der erste Wein. Aber ich habe gehört, du bist gar nicht so der Weintrinker. Das müssen wir jetzt ein bisschen verraten, oder? Ja, normal überhaupt nicht, ja. Also, schaut gleich schlecht aus. Du trinkst persönlich oder privat überhaupt keinen Wein, aber für den Kaiserwein hast auch du die Verkostung durchgemacht und du gesagt, du schließt dich den Kollegen an, der erste war der Beste. Ja, natürlich, freilich klar. Der erste war echt der Beste, ja. Also, ich bin zwar kein Weinkenner, aber hat man ein bisschen gehindert. Aber oft ist es so, wenn man kein Weinkenner ist, dann kann man einfach aus dem Bauch raus oder von der Zunge raus entscheiden und ja, oft ist das gar nicht so schlecht. Ja, wenn man keine Vorurteile hat, glaube ich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Vielleicht habe ich gut gewollt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ich bin schon gespannt. Also aufpassen müssen wir auf jeden Fall. Es sitzt so schön jetzt zwei strahlend neben mir, dass da keine Rotweinflecken da auf der Uniform entstehen. Aber wie gesagt, der Kaiserwein wird dann in aller Munde sein und hin und wieder vielleicht dann auch in deinem. Ja, natürlich. Wenn wir so Familientreffen haben, wir dann auf alle Fälle. Und auf der Bühne darf er natürlich nicht, oder beim Fanshop darf er natürlich nicht fehlen. Das auf keinen Fall. Da wird das sicher uns ein Treffen sein. Also der Siegerwein wird dann einfach mitgenommen bei jedem Konzert, wo ihr zu sehen seid, gibt es auch den Kaiserwein zu kaufen. Ich schätze einmal schon, halt für die Einstimmung für uns aber es ist ja auch teilweise nicht schlecht. Die Jury hat bereits entschieden, die drei besten Weine, die stehen fest. Und wenn man so auf die Uhr schaut, die Fans kommen natürlich auch schon angereist und um 20 Uhr ist es soweit. Da stehen die Kaiser mit ihren Klassikern, mit ihren tollen Liedern auf der Bühne. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt auf die Bühne schauen, denn die Kaiser haben schon Aufstellung genommen. Und jetzt geht's los mit dem Konzert von die Kaiser.
Mission Kaiserwein. Und jetzt sind wir im Finale. Lieber Charlie, ich habe dich an meiner Seite. Wie sieht es denn jetzt wirklich aus rund um den Kaiserwein? Naja, wir sind jetzt, wie du gesagt hast, eben im Finale und wir sind jetzt in dieser Ortschaft und in diesem Gebiet, die bei diesem Wettbewerb das Rennen gemacht haben und die werden sich natürlich selber vorstellen. Wir stehen jetzt quasi vor diesem Weingut. Ich glaube, wir klopfen mal an. Die warten schon auf uns. Ich glaube ja. Ich schaue mal, wo sie sind, okay? Der Hund ist schon mal da und die Chefin. Ja, hallo. Herzlich willkommen im Weinviertel hier im Weingut Schüler in Pillersdorf. Schön, dass sich eure Fans für unsere Weine entschieden haben. Liebe Helga, dürfen wir einen Einblick einmal wagen? Bitte gerne, ich führe euch gerne und meine Mädchen, also wir führen euch gerne durch unseren Betrieb und zeigen, wo eure Weine, wo der Kaiserwein also gewachsen ist und wächst und verarbeitet wurde und, ja, und jetzt von euch schön genossen werden kann. Also bitte kommt herein. Wir sind jetzt im Innenhof vom Weingut Schüller. Liebe Helga, die Chefin, habe ich jetzt bei mir erzählt ein bisschen was über euch. Ja, also wir sind ein Frauenweingut. Ich habe vor vielen Jahren also mein Hobby zum Beruf gemacht und habe hab Wein produziert. Und im Laufe des in, in erster Linie mit meinen Eltern und dann später mit meinem Mann. Und dann sind die Töchter, also wie die also so herangewachsen sind, haben die schon immer mitgeholfen, meine Töchter Kerstin und Nadine. Und im Endeffekt dann, äh, war es dann leider Gottes so, dass mein Mann erkrankte und, ja, und äh, dann schlussendlich also verstarb an, an Krebs. Und Kerstin hat ihr Studium beendet zu der Zeit gerade, ist sofort im Betrieb eingestiegen und Nadine hat damals maturiert und wollte eigentlich studieren und dann hat sie gesagt, ich mache das Spaß, ich will mit, auch mit euch mitarbeiten und ich möchte auch in euren Betrieb einsteigen. Und somit sind wir jetzt ein reines Frauenweingut und wir machen gemeine, also gemeinsam unsere Weine. Kerstin ist mittlerweile also wirklich also selbstständig für die Weine verantwortlich, für die Produktion, für die Verarbeitung der Weine. Nadine macht also Marketing und Büro und natürlich Verkauf, Präsentationen und ich bin halt so rundherum Weingarten, Ausliefern, Verkauf äh, tätig und ja, möchte mich immer mehr zurückziehen und schon mitarbeiten, aber die Jugend in den Vordergrund halten. Und wir werden die Jugend aber noch kennenlernen. Die Kerstin erwartet uns schon im Keller und die Nadine in der Kellergasse. Und jetzt möchte ich nur wissen, wie bist du auf den Charlie gekommen oder wie hat Charlie Kaiser euch kennengelernt? Charlie Kaiser war einmal im Gebiet, hier im Weinviertel, also auch noch, wo wir uns befinden. Also Pillersdorf liegt im Weinviertel, sieben Kilometer südlich von der Weinstadt Retz entfernt. Wir haben in ein, also ein paar Kilometer trennt das Waldviertel, also der Mannhardsberg, das Waldviertel vom Weinviertel. Also am Fuße des Mannhardsberges sind wir zu Hause und Charlie war einmal, also der Kaiser, war einmal in der Gegend und hat Quartier gesucht. Und Kerstin war also zufällig mit Gartenarbeit beschäftigt und da ist er halt stehen geblieben und hat halt gefragt. Und Kerstin hat spontan ihm also ein Quartier organisiert. Das war, also war nicht schwer, weil wir haben sehr, sehr gute Kontakte hier im Gebiet, weil unsere Weinfreunde und Weinkunden ja immer nächtigen in der Umgebung. Und dann natürlich hat Charlie, wollte unsere Weine verkosten. Und er ist natürlich, also Gott sei Dank, sagen wir so, mit Begeisterung von unserem Weingut nach Hause gefahren. Genug Wein im Kofferraum, im Pack. Und er hat sich dann sozusagen in unsere Weine verliebt. Also den weißen, äh, grünen Wettliner, also Weißwein, pfeffrig würzig, typisch für unsere Gegend. Und dann, also was er ja besonders, also was ihm besonders zusagt, ist unser rotwein also unsere rotwein also in erster Linie einmal der Cuvée Nadine. Und er kommt auch immer wieder hierher zurück seitdem. Und ja, und dann war also diese Auswahl Kaiserwein gesucht und da durften wir oder konnten wir uns bewerben, mitmachen, teilnehmen daran und jetzt ist es wunderschön, dass wir also den Sieg davon tragen durften und die Fans, also unseren Wein auserkoren haben, unseren grünen Berliner äh, Cuvée also, und den Rotwein also Cuvée und jetzt, wie gesagt, ist es schön, dass ihr hier seid bei uns und ich euch unsere, unseren Betrieb, wir euch zeigen dürfen. Also nicht nur Charlie Kaiser hat sich in das Weingut verliebt, sondern auch die Fans. Deshalb ist jetzt der Sieger, steht fest, Kaiserwein vom Weingut Schüler. Ja, schön, naja, das freut uns natürlich ganz besonders und sehr. Und ich zeige euch jetzt unseren Betrieb, beziehungsweise meine Töchter Nadine und Kerstin. Ich glaube, zuerst erwartet uns die Kerstin im Keller. Genau, Kerstin erwartet euch im Keller und wird euch einiges über die Weinproduktion und über ihre Arbeit erzählen. Und sie ist natürlich auch sehr stolz. 
darauf, dass es euren Fans unser Wein am besten geschmeckt hat. Dann schauen wir mal in den Keller und in der Zwischenzeit gibt es wieder gute Musik. Danke, lieber Helga. Dankeschön, danke auch. Wir sind jetzt ein paar Meter weiter gegangen und da wartet schon die Kerstin in ihrem Revier, sage ich jetzt einmal, auf mich, liebe Kerstin. Wir sind jetzt im Keller, Produktionsstätte des Weines. Kannst du mal ein bisschen was über die Produktion von einem Wein, von einem Kaiserwein erzählen? Ah ja, hier kommen die Weintrauben, die reifen Weintrauben herein. Dann der Weißwein wird hier dann gleich direkt gepresst ja, und darf dann in den Fässern vergehen. Und äh, der Rotwein wird ja auf der Maische vergoren und im Anschluss gepresst. Und hier, hier hat auch der Kaiserwein seinen Ursprung. Ja, also hier hat der Kaiserwein auch vergehen dürfen. Und der Kaiserwein zum Beispiel, das ist ja ein Weißwein und ein Rotwein? Ja, richtig, ein weißwein und ein rotwein -Cuvée. Ein sehr, sehr fruchtiger weißwein und ein äh, samtig milder, aber auch fruchtiger rotwein -Cuvée. Jetzt habe ich die Expertin neben mir. Was ist denn jetzt genau ein Cuvée? Äh, ein Cuvée ist eine Zusammenstellung verschiedener Rebsorten. Und was genau jetzt da wirklich zusammengestellt worden ist, das verratest du mir? Nein, das ist unser großes Geheimnis. Versuchen, einfach probieren und dann weiß man auch, ob es einem schmeckt oder auch nicht. Ein, ein kaiserliches Geheimnis? Ja. Ein kaiserliches Geheimnis. Und jetzt gibt es Weißwein und Rotwein. Und jetzt sagst du, gibst du einen Favoriten? Sagst du, der Weißwein ist jetzt eher passend für helle Fleischsorten? Oder wie, was sagt denn der Winzer jetzt? Wo nehme ich jetzt den Kaiser Weißwein und wo nehme ich jetzt den Kaiser Rotwein? Ich glaube, das ist vor allem sehr subjektiv, ob man gerne Weißwein und Rotwein oder Rotwein trinkt. Ja. Aber ich würde so primär den Weißwein für die helle, helle Fleischsorten verwenden oder für den Fisch zum, zum Genießen. Aber auch natürlich für den, für den Sommer auf der Terrasse ist er wunderschön zu trinken, weil er sehr fruchtig ist. Und und äh, der Rotwein natürlich äh, zum Wild- oder zu dunklen Fleischsorten und natürlich auch im Winter dann ein gutes Gläschen Rotwein. Aber ich glaube, man kann immer beide, beide Sorten oder beide Weine kann man immer verkosten und genießen. Und bevor wir jetzt aber zu Nadine weitergehen, ich habe ja vorher die Helga im Hof begrüßt oder die Helga hat uns begrüßt und sie hat gesagt, die drei Säulen quasi oder die drei Damen vom Weingut und sie sagt Jugend vor, aber ihr sagt, es ist wichtig, jeder hat seine Aufgabe, ihr seid alle gleich wichtig oder wie funktioniert das jetzt bei euch im Weingut Tüller? Ja, das Wichtigste ist einfach, dass jeder seine Aufgabe hat, aber natürlich auch wichtig ist das, dass man viel Wissen aus der Vergangenheit mitbringt, so wie es die Mama mitbringt, aber auch der frische Wind von uns Jungen und ein Zusammenspiel dessen ergibt dann unsere Weine, unsere Philosophie und unser, unser Leben und unser Weingut. Ihr habt mir erzählt, die Helge hat euch den Betrieb ja schon quasi weitergegeben und ihr führt das dann auch in ihrem Sinne dann so weiter und zu dritt. Genau, wir, wir führen das gemeinsam weiter, viel reden, viel diskutieren, viele neue Ideen einbringen und das ergibt dann, würde ich sagen, einmal super Weine und zufriedenstellende Kunden. Und wie geht es jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir raus in, den Weingärten, in die Weingärten und auch den alten Keller schauen wir uns an. Einfach wo Tradition auf Neues trifft und in Weingarten, wo, die, wo der Kaiserwein entstanden ist. Dann schauen wir uns das jetzt an. Die Nadine wartet schon auf uns und ich bin schon gespannt, wie es so ausschaut. Wir sind jetzt im Weingarten, der Tag ist wunderschön und ich habe jetzt quasi die Nadine, die Weinexpertin oder Marketingexpertin vom Weingut Schüler neben mir und du hast mir vorher erklärt, wir stehen jetzt im Zweigelt oder zwischen Zweigelt. Genau, also Marketingexpertin, wie du schon gesagt hast, da sieht man auch, wie vielfältig eigentlich unser Beruf des Winzers ist. Also wir stehen jetzt momentan in unserem Zweigel, wie man sieht, es ist irgendwie momentan alles total im Wachstum, also es sprießt um dann von allen Ecken und Enden und Momentan, wir freuen uns auf einen schönen Jahrgang wieder. Wie erkenne ich jetzt, dass das ein Zweigelt ist? An, anhand der Blätter. Also man schaut sich die Blätter wirklich genau an und anhand der Blätterform unterscheiden wir Winzer oder können wir Winzer unterscheiden oder auch das geschulte Auge, um welche Rebsorte es sich handelt. Apropos Rebsorten. Welche Rebsorten bietet ihr an? Wir haben ein sehr vielfältiges Angebot, also bei uns natürlich ganz typisch fürs Weinviertel ist der Weinviertel RC, das ist ein grüner Vitliner, ausgebaut in der klassischen Form oder auch in der Reserveform. Reserve ist ein schwerer oder ein schwerer grüner Vitliner. Ja, weiters unser Kortement haben wir Welschriesling, Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, ähm, bis hin zu Rosé, dann weiter zu den Rotweinen, Zweigelt. Ja, also wir sind sehr, sehr vielfältig unterwegs. Ihr seid vielfältig unterwegs, aber nicht nur vielfältig da im Weingarten, sondern auch den Beruf. Du tragst ja auch 
das Weingut nach außen und du hast mir vorhin erzählt, du hast eine spezielle Aufgabe in den nächsten Tagen vor dir. Erzähl dir mal was ganz Spezielles. Ja, ich bin, also ich bin sehr stolz darüber, dass ich ähm, bei der Schlossquadrat mit dabei bin. Es ist ein Jungminzer Award und äh, gehöre ich zu den sechs Finalisten. Ich bin die einzige Finalistin aus dem Weinviertel. Das ehrt mich besonders für so ein großes Weingebiet äh, als, einzige, also als einzige vertreten zu sein. Ähm, da ist in den nächsten paar Tagen dann das Finale und ja, schauen wir, was unterm Strich dann rauskommt. Und was erwartet dich im Finale? Weißt du schon, was da deine Aufgaben sind? Also zuerst habe ich die Möglichkeit, meine Weine vor einem Fachpublikum zu präsentieren, ähm, eher dann, dass, dass das Publikum kommt und ähm, ja, dann werden wir auf die Bühne geholt und Fragen gestellt und im Anschluss ist das Voting. Also Daumen drücken oder am besten selbst vorbeikommen. Ich wünsche dir sowieso alles Gute, aber so wie ich dich heute kennengelernt habe, du bist eine Expertin durch und durch, ich glaube, da kann nicht mehr viel schief gehen. Danke, ja, ich hoffe auch. <lacht> Aber ich möchte dich trotzdem noch mal fragen, hast du einen Lieblingswein? Oder sagst du, das ist mein absoluter Liebling? Mein absoluter Liebling ist eigentlich hier so der Weinviertel DRC, weil es eben ganz typisch fürs Weinviertel ist, ein grüner Vitliner, pfeffrig, spritzig, einfach, ja, genau um solche Jahreszeit perfekt zu trinken. Und den Kaiserwein werden wir ja nachher noch trinken, aber zuerst geht es noch in die Kellergasse. Genau. Kellergasse ist ähm, ganz typisch für unsere Region, also das sind quasi die Dörfer ohne Rauchfänge. Ähm, ist früher quasi, oder waren früher, da wurden die Weine gekeltert und gelagert und heute irgendwie leider nicht mehr so, aber es sind, also die Pilersdorfer Ölbeikellergasse ist eine wunderschöne Kellergasse zum Anschauen und lädt zu Verkostungen ein und ja, schauen wir einfach hin. Schauen wir hin, weil Helga, Kerstin, Charlie, alle warten schon auf uns, jetzt fehlen nur noch wir zwei. Genau, na dann los. <lacht> Wir haben unseren Rundgang im Weingut Schüler beendet und jetzt sind wir quasi im Finale und zwar in der Kellergasse und liebe Helga, du hast gesagt, das Herzstück eures Weingutes kann man sagen. Ja, das ist das Herzstück unseres Weingutes. Darauf sind wir sehr stolz. Also der Keller ist circa 500 Jahre alt. Er wurde also wirklich so restauriert und erhalten, wie er seinerzeit erbaut wurde. Wir haben also hier im Hintergrund eine ganz alte Weinpresse. Der einzige Keller hier in der Ölbergkellergasse, wo man unten durchgehen kann und auf der anderen Wegseite kommt man heraus. Wir haben unten eine schöne alte Vinothek und wie gesagt, da sind wir sehr, sehr stolz darauf. Und ja, es ist empfehlenswert und sehenswert, eine Führung durch die Kellergasse zu machen und dann eben im Ab um Abschluss davon also dann eine Weinverkostung hier in unserem schönen Keller. Also wer jetzt neugierig geworden ist, am besten Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel die Homepage, die geht wie? www.weingut-schweller.at aber auch auf Facebook seid ihr vertreten oder man kann euch dann auch ein E-Mail schreiben. Genau, also ihr könnt, jeder kann uns anrufen, E-Mail schreiben, Fax senden, also wie auch immer. Und auf Facebook sind wir natürlich immer live vertreten. Das macht die jüngere Tochter meistens, also die Nadine, die also dort die Homepage, also die Facebook-Seite warten. Und Führungen macht sie auch? Jeder wir machen jederzeit Führungen, also man kann sich gerne anmelden und wir gehen mit unseren Weinfreunden, Weinkunden, Weininteressierten durch die Kellergasse und zum Abschluss machen wir hier in unserem schönen Keller eine kurze kleine Weinverkostung. Aber bei Verkostung, die fehlt uns natürlich noch, bevor wir wieder ja, zu den Fans zurück müssen. Also den, den Kaiserwein müssen wir noch verkosten. Genau, den Kaiserwein werden wir jetzt dann im Anschluss noch verkosten und dann laden wir euch noch ein zu einer kleinen Jause, setzen wir uns dann zu Hause auf unserer Terrasse in unserem Hof zusammen und machen wir dann einen schönen, gemütlichen Abschluss und da werden uns dann Kerstin und Nadine äh, schöne Jause richten und natürlich dazu den herrlichen Kaiserwein zum Wohle. Dann sage ich Helga, dir und deine Damen auch mal herzliches Dankeschön für die liebe Führung, dass wir euer Weingut kennenlernen durften. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr gekommen seid. Dankeschön, dass wir mitmachen durften bei diesem Wettbewerb. Da sind wir sehr stolz darauf und wir freuen uns, dass wir diesen gewonnen haben. Vielen herzlichen Dank und bis bald dann vielleicht in Kärnten. Das Geheimnis ist gelüftet, der Kaiserwein vom Weingut Schüler. Wir haben das Weingut heute kennengelernt, aber Charlie, sind wir uns ehrlich, wir haben gar keine Zeit mehr, denn die Fans warten. Ja, es war sehr interessant, es war sehr lehrreich, aber jetzt müssen wir auf nach Kärnten, wir warten auf uns die Leute und wir müssen den Wein mitbringen und dann werden wir heute noch schön abfeiern. 
Genau, es steht noch eine Party an, aber in der Zwischenzeit wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Genießt unser Programm noch Erfolgstv und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke schön, Servus. Baba. Gib's doch einfach zu und lass mich bei dir sein.